വെൽക്കം ടു നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ലോ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഗോസസ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ത്രൂ അൻ ഏരിയ സോ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ അൻ ഏരിയ ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫോർ എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഇറ്റ് റൺ ആസ് ഈ ഡോട്ട് ഇയർ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആവണമെന്നില്ല സർഫസ് പ്ലെയിൻ ആവണമെന്നും അത് നിർബന്ധമല്ല സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി വിൽ ഡിവൈഡ് ദ സർഫസ് ഇൻ ടു സ്മോൾ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഏരിയ ഡി എ ആൻഡ് വി വിൽ ഫൈൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഡി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡി എ കോസ് തീറ്റ സോ ടു ഒബ്ടെയിൻ ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് വി ക്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ സോ ദിസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ദ സർഫസ് ക്ലാസ് ദ സർഫസ് മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് വൺ ദിസ് ഈസ് എ ക്ലാസ് ദ സർഫസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ഇൻ സൈഡ് ദ ബൗണ്ടറി ദർ ഈസ് എ വോളിയം ഇഫ് സം വോളിയം ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എ സർഫസ് then it is called a closed surface a football is a closed surface and this is an ellipsoid this is a closed surface so for any closed surface the total flux passing through that closed surface or we can say the total flux associated with the closed surface is equal to closed surface integral e dot da this is called this round this circle represents it is closed surface integral and this is represents surface integral so total flux phi is equal to closed surface integral e dot da this is the flux passing through a closed surface now for a closed surface the flux is positive if the electric field lines are leaving the surface and the flux can be taken as negative if the electric field lines are going into the surface and if the charge is outside a closed surface the net flux is zero because suppose we we have a charge outside here then outside charge it will produce a magnet an electric flux and electric flux is passing through the surface into the surface and then it is passing away from the surface so the net flux will be zero because incoming flux and outgoing flux are equal if the charge is outside the surface so that the charge outside the surface will not contribute to the total flux of a closed surface now you can do this one gauss's law gauss's law is it states that the total electric flux passing through any closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the charge enclosed by the surface that is closed surface integral e dot da is equal to q enclosed by epsilon 0 where q enclosed is the total charge enclosed by the closed surface and epsilon 0 is the permittivity of free space assuming that the charge is placed in the free space so this is called gauss's law in electrostatics this is closed surface integral by the way very closed e gauss's law apply cheyanundengil surface closed a irikanam and this gauss's law is valid for any shape of closed surface that is spherical then avanam nirbandham onnilla ഏത് ആർബിറ്ററി ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലാസ്റ്റർ സർഫസിലും ഗോസസ് ലോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് ബട്ട് ഗോസസ് ലോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഓൺലി ഇഫ് ദർ ഈസ് എ സിമെട്രി സിമെട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗോസസ് ലോ യൂസ്ഫുൾ ആയി വരുള്ളൂ യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോസസ് ലോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ദർ ഷുഡ് ബി സം സിമെട്രി ഫോർ സോ ഗോസസ് ലോ ഈസ് ആൾവേസ് ട്രൂ but it is useful only for symmetric cases so proof of gauss's law we have a charge q and uh, there is a closed surface an uh, arbitrary shaped closed surface it is not spherical it is some arbitrary shape and we consider an elementary area d on the surface that elementary area is at a distance of r from the point charge now the flux passing through that closed surface phi is equal to closed surface integral e dot da so that is equal to closed surface integral e dot da da is the elementary area and e is the electric field produced by the charge q at that elementary area 
ഈ ചാർജിൽ നിന്ന് ഈ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ക്യാപ്പ് ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എവേ ഫ്രം ദ ചാർജ് ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് വരും സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ എസ് ക്യൂ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് ദെൻ ക്ലാസ് ദ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ദീസ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓവർ ദ എൻറ്റയർ സർഫസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സർഫസിലും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഈ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്ററി ഏരിയാസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഡി എ ആൻഡ് ആർ ക്യാപ്പ് വിൽ ബി വാരി ആൻഡ് ആൾസോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ വിൽ ബി വാരി ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സ്വരിക്കൽ അപ്പോൾ അതെല്ലാം വേരിയബിൾ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം സോ ദിസ് ഡി എ ഡോട്ട് ആർ ക്യാപ്പ് ബിക്കംസ് ഡി എ കോസ് തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഡി എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡി എ ഇൻറ്റു ആർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡി എ ഇൻറ്റു cos of the angle between r and d so this theta is the angle between the normal to the surface and the radius vector that is r or r cap so da cos theta represents the normal component of area and da cos theta by r square can be taken as d omega d omega means this is the this is called the solid angle the small solid angle subtended by the area element at the position of the charge so da cos theta by r square is d omega so we can write the flux phi as q by f 4 pi epsilon 0 plus the surface integral this becomes d omega that is equal to q by 4 pi epsilon 0 plus the surface integral d omega is 4 pi because plus the surface integral d omega gives the total solid angle around that closed the surface for any closed surface the total solid angle around a point is 4 pi similar to the fact that ningal two dimensional plane like nokkanengil like the total plane angle around a point is 360 degree or 2 pi radian ennu parayum adu pole the total solid angle around a point is 4 pi so 4 pi sti radian ennu parayunnathu so this is 4 pi so q by 4 pi 4 pi gets cancelled here we get q by epsilon 0 where q is the charge enclosed within the closed surface now we can see that this result is independent of the position of the charge it depends only it, this is valid on, if the charge is inside the surface the charge is surface in the ullil evada vachalum seri idhe result a kittu q annalu evada vachalum evada vachalum evada vachalum ningalku same result kittunnundo suppose we have a charge q here another say q1 another charge q2 here q1 annalla charge inde flux q1 by epsilon 0 kittum q2 annalla charge inde flux q2 by epsilon 0 varum so the total flux will be q1 plus q2 by epsilon 0 ഇതിന് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ചാർജ് വെച്ചാലും ശരി അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്ലക്സ് വരുന്നുണ്ടാവും ദാറ്റ് ചാർജ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ സോ ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ക്ലാസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി ഐ സീക്വൽ ടു ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഗോസസ് ലോ ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് പ്രൂഫ് വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഗോസസ് ലോ ഈസ് ആൾവേസ് വാലിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് ട്രൂ but in the next section we we will see that it is useful only for symmetric cases and gauss theorem ennallathu ed shape illa surface ilum valid aanu but adu namukku useful aayi varunnundava symmetry illa surface ilum mathram adu useful aayi varu ini gauss law ennallathum coulomb's law um compare cheyanengil actually gauss law ennallum ippo derive cheyathu it is gauss law is derived from the coulomb's law appo gauss law um coulomb's law um they are equivalent but gauss law will be more useful in some special cases having symmetry symmetry la case la namukku gauss law aayikum useful aagundava and gauss law nu parayumba it can be applied only for symmetric cases symmetric case la mathra adu useful a apply cheyan pattullo it is always true so for complex cases we will have to depend on the coulomb's law then gauss law that is the it, it, it represents that it is always true but it is only useful for certain very simple problems with a great symmetry this is already discussed phi is equal to the total flux within a closed surface is equal to q enclosed by epsilon 0 or is proportional to the enclosed charge now applying gauss law there is one application there are many applications of gauss law but in your syllabus there is only one application that is find the electric field due to an infinite sheet of charge using gauss law so this is gauss law is useful only when electric field is constant over a given surface so we have a surface here that surface has a positive charge 
and uh, the surface produces an electric field away from that surface and the the surface is of infinite extent so we can say that the surface is this is the surface so the electric field will be away from the surface we can see that as the surface is positive having a positive charge the electric field is always away from the surface it will be normally away from the surface so by this surface of the electric field is normally away so we will consider a gaussian pillbox pillbox number is a small rectangular box just straddling the surface surface in the third male icon that you might tell you surface on a gaussian pillbox number we pillbox consider see the train and we'll have the total flux determines the number again so question pillbox the total charge enclosed by the box will be it is equal to a into sigma where sigma is the surface charge density surface charge density in the way it is the total charge divided by total area if q is the total charge and the capital area if area is then we can say that is sigma is equal to charge per area so the charge enclosed by the gaussian pillbox the gaussian pillbox Engloses an area capital A of the surface. So the charge enclosed by that pillbox is A sigma. And the outward flux through the top is E into A because the electric field at the top surface is E and it will be a constant from the symmetry. And the area of that top surface is A. So flux through that surface is E A. It is positive because away from the surface. And uh, the outward flux through the bottom will be again E into A because bottom surface is also having an area A and the electric field is having the same magnitude because there the bottom and top surfaces are at equal distances from the surface. In the charge surface is random, equal distance is symmetric. In the bottom the electric field in the magnitude is same. So it is also E A. It is also positive because the flux is going outward. That is positive. Not one flux through the sides. Side load of flux it is equal to electric field into the area of the side surface into the cosine of the angle between this field and the area. We would have electric field on the surface in a tangential light upon the side surface in a normal light to electric field pass in the So flux through that surface will be zero. So the total flux will be two EA. The so Gauss's law says that 2 Ea is equal to Q enclosed by epsilon 0 that is A sigma by epsilon 0. So we get E is equal to sigma by 2 epsilon 0 outward. So this is the electric flux, electric field produced by a plane sheet of charge and we can say that it is constant because sigma by 2 epsilon 0 does not involve the distance away distance. What a distance on the word the sigma constant and so epsilon 0 is constant so electric field due to an infinity plane sheet is a constant and uh, now so this is the powerful application of Gauss's law Gauss's law is very powerful for symmetric charge distribution when in English the problem Coulomb's law which is in English it will be very difficult because you have to perform a difficult integration so that is almost uh, very 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 difficult integration so Coulomb's law but Coulomb's law is applicable in all cases. Gauss's law is useful only for spherical symmetric cases. So this is the one of the application. The remaining parts will be discussed in the next class. Thank you for watching.